E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje eu trago um vídeo aqui bem útil para vocês sobre um programa que vocês podem estar instalando no seu computador para você poder descobrir o nome da placa mãe do seu computador, pois eu tenho certeza que você passou um trabalho para conseguir os drives do seu computador, pois não sabia o modelo da placa mãe do seu computador. Esse programinha vai te dar o modelo da placa mãe do seu computador, além de algumas outras informações de hardware do seu computador. E para vocês poder baixar ele é bem simples. Vamos acessar o Google. Aqui no Google a gente vai estar pesquisando por CPU Z, pois é ele que a gente vai estar instalando no computador. Você pode estar pesquisando por CPU Download. Vai ser esse primeiro site aqui. Esse aqui é o site onde a gente vai estar baixando o CPU Z. Eu vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. E para a gente poder baixar ele é bem simples. Basta a gente descer aqui embaixo até a gente encontrar essas versões clássicas e daí tem essas quatro opções. Mas a gente vai estar fazendo o download da primeira versão que é o setup em inglês. Então vamos clicar em cima. Daí agora aqui a gente vai clicar em download e assim que o programa terminar de baixar vamos dar um duplo clique em cima dele agora que o programa tá pedindo para ser instalado no computador então vou estar tá concedendo a permissão que sim agora que vou aceitar os termos e vou clicar em avançar novamente em avançar novamente em avançar vou deixar essa opção marcada aqui para ele poder estar tá criando um atalho na área de trabalho e vou clicar em avançar agora que eu vou clicar em instalar e após ele instalado eu vou desmarcar essa opção aqui para ele não abrir o bloco de notas e vou clicar aqui em fechar daí esse aqui é o programa que ele vai instalar aqui no seu computador e daí vocês vão tá notando que no símbolo dele ele tem um escudo isso quer dizer que esse programa precisa ser executado como administrador então toda vez que você abrir esse programa ele vai estar tá pedindo permissão para ser executado então você sempre vai ter que colocar assim e essa aqui é a aparência do programa daí como vocês podem ver aí logo de cara ele já dá o um modelo do meu processador que é um i3 de décima geração além do modelo do processador ele vai te dar outras informações sobre o seu processador a segunda opção aqui é a responsável por mostrar o modelo da placa mãe do seu computador e para você descobrir o modelo da sua placa mãe é bem fácil vai ser sempre essa segunda opção aqui no meu caso aqui a minha é uma tuff gaming b 460m plus então se eu quisesse baixar algum drive separado dessa minha placa mãe eu já consigo pois eu já tenho o um modelo da placa mãe que o meu computador utiliza essa aqui seria a responsável por mostrar a memória que está sendo utilizada no seu computador no meu caso aqui eu estou utilizando uma ddr4 de 16 gb do Channel. então isso quer dizer que eu estou utilizando dois pentes de 8 GB. Esse outro aqui é o responsável por mostrar os slots de memória RAM. Se eu vir nessa opção aqui, slot 1, ele vai me mostrar quatro slots, que é a quantidade de slot que tem no meu computador. Então se eu vir no slot 2, no meu caso vai estar vazio, pois como eu falei, as memórias RAM do meu computador estão trabalhando em dual channel, então vai estar vazia. Então o outro pente está no terceiro slot e o quarto slot está vazio. E esse outro aqui seria o responsável por mostrar o um modelo da placa de vídeo do seu computador ou então a placa gráfica do seu processador é aqui que você vai conseguir essa informação esse programinha aqui o CPU Z é ótimo para você que quer saber o modelo da placa mãe como eu falei eu não sou nenhum especialista em hardware então eu não sei muita das informações que ele tá mostrando mas o que eu preciso eu sempre consegui com ele que geralmente seria um modelo exato do processador que eu estou utilizando ou então até mesmo o modelo da placa mãe do meu computador o tipo de memória RAM que o meu computador está utilizando se é DDR3 ou DDR4 e qual placa gráfica que o meu processador está utilizando ou até mesmo um modelo da placa de vídeo que o meu computador tem. Bom pessoal, esse aí era o vídeo que eu queria trazer aqui para vocês sobre o CPU Z. Não é um vídeo muito detalhado das informações que ele tem, mas eu consegui passar o básico que eu utilizo no meu dia a dia quando eu preciso. Talvez esse vídeo consiga te orientar um pouquinho e se conseguiu te ajudar eu peço para você estar tá deixando aquele like aí no vídeo e caso você queira receber mais dicas e tutoriais como esse aqui, se inscreva aqui no canal e lembrando também que caso haja alguma dúvida ou alguma sugestão para mim vocês podem estar deixando um comentário aí no vídeo até meu próximo vídeo